휘양산은 경상북도 문경시 가은읍과 충청북도 괴산군 연풍면의 경계에 위치한 산으로 높이는 999m입니다. 오늘 오를 등산 코스는 괴산군 연풍면 은티마을 주차장에서 출발하여 휘양폭포 성터를 거쳐 휘양산 정상에 오른 후 성터를 거쳐 은티마을로 원점에기하는 코스입니다. 총거리는 8.8km이고 소요시간은 약 5시간입니다. 은티마을은 구황봉, 희양산, 시루봉, 아퀴봉, 아분봉을 오르는 등산 들머리입니다. 희양산은 백두대간 속리산과 소백산 사이에 우뚝 솟은 신령스럽고 빼어난 하나의 안봉입니다. 희양산 구황봉 안내 표지판에서 등산 진행 방향을 잘 확인하고 가야 합니다. 초록빛 숲이 원시름처럼 느껴지고 계곡의 물소리가 너무 시원합니다. 지증대사가 희양산 한복판 계곡으로 들어가 지세를 살펴보니 산은 사방에 경풍처럼 둘러쳐져 있으니 마치 봉황의 날개가 구름을 치며 올라간 듯하고 계곡물은 백겹으로 끼처럼 되었으니 용의 허리가 돌에 엎드려 있는 듯하였다고 감탄한 산이라고 전합니다. 희양산 남쪽에는 봉암사가 있습니다. 이 절은 1년 중 부처님 오신 날만 일반인들에게 개방을 합니다. 수도를 위해 일반인의 출입을 엄격히 금지하는 조계종 특별수도 도량입니다. 능선에 오르니 펼쳐진 산의 파노라마가 감탄을 자아냅니다. 
휘양산의 북쪽으로 시로봉, 동쪽으로 백화산 서쪽으로 장성봉 대하산 조항산이 이어져 있습니다. 휘양산은 안봉이 매우 아름다운 산으로서 휘양산을 배경으로 통일신라시대 지진대사가 창건한 봉암사가 있습니다. 봉암사 주변에는 백운대계곡이 있으며 휘양산과 봉암사, 백운대계곡이 서로 어울려 아름다운 자연경관을 만들어냅니다. 휘양산 산정에는 40m 정도의 벼랑 안봉에 다섯 줄이 파여져 있는데 이것은 명나라의 이어송이 조선의 흥기를 막기 위하여 칼로 혈도를 끄는 것이라는 전설이 얽혀 있습니다. 백두대간을 종주시 휘양산은 아주 험준한 산세로 인해 어려운 구간이기도 합니다. 지름 티제를 거쳐 은티마을로 하산하려 했지만 세미 클라이밍을 해야 하는 직벽 우프 구간이 너무 위험해 처음 온 길로 돌아갑니다. 부처님 오신 날 휘양산에서 지름 티제를 통해 공암사로 하산을 할수 있을까 문의해 보았지만 1년 365일 출입이 통제되며 부처님 오신 날은 일주문을 통한 출입만 가능하다고 합니다. 
이부 하늘이 숨긴 땅 공암 사편 많은 시청을 바랍니다. 시청해 주시어 감사합니다.